పద్దు ఫోన్ తీ హలో ఏటి షేవింగ్ ఫోమా ఫోన్ చేసి మరి ఫోమ్ అంటున్నారా ఇప్పుడు వద్దు మళ్ళీ చూద్దాం పెట్టేయండి అడ్డమైన వాళ్ళు అడ్డమైన బిజినెస్లు ఫోన్ చేయడాలి హలో ఏటి ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ అసలు మీరు నన్ను షేవింగ్ కంప్లీట్ చేయనిస్తే కదా ఆఫ్టర్ షేవ్ సంగతి బిఫోర్ షేవే నన్ను చాలా విసిగిచ్చేస్తున్నారు లక్ష రూపాయలు బహుమత అయితే వెంటనే పంపించండి కొరేస్తాను నేను ఇక్కడ కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోలేక సస్తుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు ఓ పని చేయి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకో నేను షేవ్ చేసుకొస్తాను ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను నువ్వు వెళ్ళి షేవ్ చేసుకో నీ రేజర్ షార్ట్ పెట్టి కడుపు చెక్కలైపోతుంది రేజర్ అంటే గుర్తొచ్చింది హలో అసలు ఒకసారి మీ నాన్నకి మీసాలు గొరిగాక మీసాలు మొలిచేయలేదు పాపం సిగ్గులేకపోతే సరే స్లీప్ వాకింగ్ అని చెప్పి ముద్దుల మీసాల్ని స్లీప్ షేవింగ్ చేస్తావా మళ్ళీ ఆ వెకిల్ నా ఒకటి పదు ప్లీజ్ నాకు ఆ సీన్ గుర్చేయొద్దు మీసాలు ఉంటేనే ఆయన నవ్వు తెప్పించేస్తాడు ఇక మీసాలు లేకపోతే మడరే దొల్లి దొల్లి చచ్చిపోతారు నవ్వలేక హలో మామగారు మీరు గుర్తొచ్చిన వెంటనే ఇలా ఆడియోలో ప్రత్యక్ష అయ్యారేమిటి ఫోన్ పద్దుకివ్వు థ్యాంక్స్ నో మెక్షన్ మూడు బాగున్నట్లేదు మీసాలు చిక్కుబాటున్నాయి మాట్లాడు హలో నానా అక్కెలా ఉంది అక్కకు బానే ఉంది మీ బావే ఎప్పటికీ చిన్నగా అయ్యేలా లేడు నేను పొద్దునే హైదరాబాద్ వస్తాను గ్రేట్ మిమ్మల్ని చూసి చాలా సంవత్సరాలు అయినట్టుంది రేపు పొద్దునే బావన్ స్టేషన్ పంపిస్తాను వద్దులే అమ్మా నేనే ఆటోలో ఇంటికి వచ్చేస్తాను సరే నానా ఏంటి నే స్టేషన్ కు రాకపోతే ఇంటికి రాడట్న నాకు ఇంకేం పని లేదా నేను వెళ్ళను నేను పంపిస్తానన్నా వద్దు రావద్దు అన్నారు అయితే వెళ్తాను ఏ నేను స్టేషన్ కు వెళితే ఆయనకేమైనా ఆదిలోనే హంసపాదం అనుకుంటున్నాడా ఇన్సల్ట్ ఐ విల్ గేవ్ ఎందుకు బాబా మళ్ళీ అంటే నీ లెవెల్ కి నీకు కూడా డౌటేనా వెళ్తాను కాకపోతే ఇలా అవమానించినందుకు ఆయనతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడు అసలు హలో వెల్కమ్ కూడా అన్ను కామ్ గా అల్లుడుగా నా డ్యూటీ చేసుకుంటూ పోతాను వెళ్తాను నన్ను అడిగితే వేస్ట్ అంటే నేను లేట్ గా వెళ్తానా అల్లారం అల్లారం గణగణ మొగేటట్టు ఒక గంట ముందే పెట్టుకుంటాను అమృతమా మజాక హలో సార్ గుడ్ ఎల్లి మార్నింగ్ సార్ మా రేజర్ వాడితే మీకు అన్ని విధాలా సేఫ్ సరసమైన ధర డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది పొద్దున్న ఐదు గంటలకు రేజర్ సేల్స్ ఇవ్వటా మా బ్రాండ్ పేరు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సార్ అందుకే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుండి సేల్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇంకా నయ్య ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అని పెట్టలేదు అయితే అర్ధరాత్రి వచ్చి వాయించేవాడి అయినా పొద్దున్న ఐదు గంటల రేజర్ తో వాయించడం ఏంటా నేను క్లీన్ షేవ్ చేసుకున్నాను చూడు ప్లీజ్ సార్ కొనండి సార్ మంచి డిస్కౌంట్ ప్లస్ బంపర్ ప్రైస్ కొట్టే ఛాన్స్ కూడా ఉంది సార్ ఆ లక్ష రూపాయల అయితే ప్రైజ్ ఏది స్కీమ్ లో గెలవాలి కదా సార్ ఓ సార్ సార్ ఎంత జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీసే థ్యాంక్ యూ సార్
¿Ah? ¡Ey! ¡Ey! ¡Azúquense! ¡Hago, eh, vamos! ¡Hago! ¡Ey! ¡Ya vea! ¡Hijo babo! पंचा लालची पट्टु पारिपोय आडेंजेस कुण्टाड। परसु मात्रम भद्रंगा जेवलोने हुंदै। ఉంటాడు ట్రైన్ దిగి పోర్ట్ చేతికి పెట్టించిన ఇచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడా పెట్టించి వెళ్ళిపోయాడా ఆ ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు గూడ్స్ ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు ఎవరు తెలుసు రెండు గంటలు వెయిట్ చేసినా రాడే అసలు పెళ్ళైన రోజు నుంచే మీ నాన్న ప్రవర్తన మీద నాకు అనుమానం కేవలం మీ అక్క బాధపడుతుందని మాట్లాడకుండా తాళి కట్టాను ఇంకా ఆపుతావా బావా నువ్వేమైనా చెప్పద్దు మీ నాన్న లాంటి వాళ్ళని రోడ్డు మీద ఫ్రీగా తిరగడమే కూడా ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ లో చేర్పిస్తే బెటర్ అరే మీ నాన్నగారు గొంతు బలే ఇమిటేట్ చేస్తావే సౌండ్ వచ్చిన డైరెక్షన్ వేరు మావుగారు మీరా నేను నేనే నువ్వే ఇంకెవరిలాగో కనిపిస్తున్నావు ప్రవర్తిస్తున్నావు అవే అదేం లేదు మావుగారు అయినా నా వెనకాలే వస్తున్నాను అనుకున్నాను మాయల పకీర్లు అలాలే మాయమయ్యారు నేనేం మాయం అవ్వలేదు నా సూట్ కేసు తీసుకుని దొంగ మాయం అయ్యాడు అది నువ్వే నన్ను మాట అంటే నన్ను చూస్తే ఈ సంవత్సరం తర్వాత మీకు దొంగలా కనబడుతాను అనమాట మరి నువ్వు అలా మీసా లేని బోడి ఫేస్తే వస్తే నేను ఎలా గుర్తుపడతాను ఆఫ్టర్ ఆల్ మీసం లేదని గుర్తుపట్టలేదా ఆఫ్టర్ ఆల్ మీసమా ఆ విషయాలు ఇప్పుడు ఎందుకులే కానివ్వండి ఏదైనా ముఖ్యమైన పని లేకపోతే రారు కదా మానుభావులు అవును ముఖ్యమైన పని స్నానం చేసి అర్జెంటు గా నేను రాజేంద్ర నగర్ వెళ్ళాలి పదం నేను వస్తాను నేను వెళ్తుంది అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు తైత కలాడడానికి అంటే మీ ఉద్దేశం నర్తనశాల మొహాలతో వెళ్తే బయటికి నెట్టేస్తారు నేను ఒక్కడనే ఆటోలో వెళ్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఏడు అంటే మీ నాన్నకొక్కరికి మీసం మలుస్తా నీ ఉద్దేశమా చెప్తా పదమా ఇదిగో ఈ మొక్కందు చూసావు జపాన్ బీటి జాన్ నేను ఊరెళ్లే వరకు దీన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడాలి ఇదిగో ఈ పిలక చాలా కీలకం ఇందులో ఒక పీచు కూడా పోవడానికి వీల్లేదు అంత ఇదిగా చెప్తున్నావు ఎంత నానా ఇది ఐదు వేలమ్మా డబ్బు గురించి కాదు ఇది దొరకడమే కష్టం అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలో ఇది ఒక్కటే పిలక ఉంది మళ్లీ జపాన్ నుంచి రావాలంటే ఆరు నెలలు పడుతుంది అంటే ఒక పంట పోతుందన్నమాట దీనికి గాలి ఎండ చాలా అవసరం ఆరు బయట పిల్లులకి కుక్కలకి దొరకకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి అలాగే నానా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను అసలు మీసం గురించి మీకేం అర్థం కావడం లేదయ్యా అది పెంచి ఇలా మెలి తిప్పితే ఆ టీవీ ఆ దర్పం ఇక దేంట్లో ఉంటుందయ్యా ఏంటి బాబాయ్ ఇప్పుడు మాత్రం మేము సాఫిస్టికేటెడ్ గా డిగ్నిఫైడ్ గా లేమా ఏమిటి డిగ్నిఫైడ్ గా 
దొంగ కోళ్ళు పట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు మీసం పెంచడం అనేది ఒక కళ మేధావులు వ్యక్తిత్వం కలవాళ్లు మాత్రమే చేసే పని అది అసలు నన్ను అడిగితే మీసాలు పెరిగిన వాడికే తెలివితేటలు పెరుగుతాయి అంటాను ఎలా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కి ఫిజిక్స్ లో నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది సగం ప్రైజు ఆ గుబురు మీసాలకే వచ్చుంటుంది అంటే ఆయనకి బ్రెయిన్ కన్నా బుష్ ఎక్కువ అలుడు నీకు బుర్ర పనిచేయదు నోరు ఊరుకోదు అది మూసి చెవులు ధరిస్తే నువ్వు ఉర్దులోకి వస్తావు మీసాలతో కీర్తి సోపానాలు అవరోహించిన మహనీయులు కోకొల్లలు గ్రహం బెల్ న్యూటన్ ఆర్కిమెడీస్ వాళ్ళు అవి ఇవి కనిపెడుతుంటారు కదా క్లీన్ షేవ్ చేసుకోవడానికి చేయి ఖాళీ లేక అలా పెంచేసి ఉంటారు పిచ్చివాగుడు వాక్ ఇంకా మన దేశంలో పుణ్య పురుషులు రవీంద్రనాథ్ ట్యాగోర్ గురజాడ్ అప్పారావు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ మీసాలు మెయింటైన్ చేసిన వాళ్లే అంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు మీసాలు పెంచింది వాళ్లలాగా పాటలు వంతెన్లు కట్టడానికా కాదు నీ పళ్ళు రాలగొట్టి కట్టడానికి పెద్దయా పాలు ఆహా వాణ్ణి చూడండి వెయిటర్ అయిన ఫైటర్ లాగా మీసాలు ఎంత బాగా పెంచాడో పక్క రాష్ట్ర వాడుకున్న పౌరుషం కూడా మీకు లేకుండా పోయింది వాడు గ్యారంటీగా వీరపాండ్య కట్టబొమ్మల్లా తెలివైన వాడు ధైర్యవంతుడు అయి ఉంటాడు మామగారికి చీకట వేసారు కల్లా తెలివి తెల్లవారినట్టుంది కట్ మిర్చీలు అయిపోయేవాడిని పట్టుకుని కట్టబొమ్మనట్టుపోయింది మీ సావాసం చేస్తే ఎవడైనా మూర్ఖుడిగా తయారవుతాడు మీకు ఎంత చెప్పినా ప్రయోజనం లేదు అల్లుడు టీవీగా ఉండాలనుకోవడం నా అది బుద్ధి పొరపాటు ఇక నీ బోడి మొహం నాకు చూపించకు పోనీ నువ్వు వెళ్ళరా ఆయన చిరాకు పడుతున్నారు మీ కంపెనీగా నేను ఉంటానులేండి చంపేస్తాను ఇంకో క్షణం ఇక్కడ ఉన్నామంటే వాడే వద్దనుకుంటుంటే మళ్ళీ నీ ముంజికాయ ఫేసెందుకు నా మంచం దగ్గర రారా అసలు లేట్ అవుతోంది పొద్దున షేవ్ చేసుకుని డ్యూటీ ఎక్కాలి మా మావయ్యకి మీసాలంటే ఎంత మోజో నాకు తెలుసురా అది లేని నా మొహం చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నాడు నీకు లేకపోతే ఆయనకేంటి బాధ అల్లుడిని కాబట్టి అసయాన్ని బాధ రూపంలో చూపిస్తున్నాడు అదే నీ ఫేస్ అనుకో ఇబ్బంది లేకుండా కాక్క నమ్మేస్తాడు అందుకే మీ మావగారిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఆహ్లాదపరచాలి అవును నా మీద మంచి ఇంప్రెషన్ కలిగేలా చేయాలి అసలు నేనంటే ఏమిటో ఆయన చూపించాలి నువ్వంటే ఏంటో కాదు ఆయన ఊరేళ్ల లోపు నీ మీసం అంటే ఏంటో తెలియజేయాలి రేపే వెళ్తున్నాడు మీసం వచ్చే టైం ఎక్కడరా లేకపోతే మొలిచిన మీసమే ఉండొచ్చు అవునా మా మరుద నాయకమా ఏమంటివి ఏమంటివి మీసం లేని వాడికి బుద్ధిమందమా తెలివి హీరుడా నువ్వేమన్నా నీరు పెట్టావా నాగలెత్తావా నారు పోసావా ఎట్టా ఉంది మామా మీసం గమ్మెట్టంటిచ్చా పిరికి మావా నేను నిజమైన కట్టబొమ్మను కాదు మావా నువ్వు ఎందుకలా భయపడతావు మరి అదే మీసాలు పెట్టుకోమంటావు పెట్టుకుంటే భయపడతావు నువ్వు ముచ్చట పడుతున్నావని నీ కోరికను టెంపరీ గా తెలుసుకోవడానికి వెనక ఏదో పిచ్చి మొక్క ఉంటే పిల్లక్కను అంట పీకి మీసాలు అంటించుకున్నాను అవుందా మామా అరివీర భయంకర బిరుదు అంకిత మామా నీ యొక్క ధైర్యం ఇంతేనా నేను అసలు కట్టబొమ్మని కాదని తెలిసి కూడా నేనంటే నీకు ఇంత భయమా హతవిది కుంపతీసి కోమా లేదా ఉత్తుత్తి డ్రామా నీకసలు ఉందా భీమా మామా 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 జపాన్ నుంచి తెప్పించిన అధిక దిగుబడినిచ్చే అరుదైన మేలు రకం మొక్క మొగ్గలోనే నిర్దాక్షిణ్యంగా తుంచేయడానికి నీకు మనసు ఎలా ఒప్పింది పిల్లలు కుక్కల నుంచి కాపాడమన్నావు కానీ 
ఇంట్లోనే ఇలాంటి గండు పిల్లలు ఉంటాయని నాకు తెలియదు ఉందండి నాలుగు రకాల ఫెర్టిలైజర్స్ వేస్తే నాలుగు రోజుల్లో అలలలలో పెరిగిపోతుంది నువ్వు నాలుగు క్షణాలు నోరుపోయి మీసాలు పెంచడం చేతగారి మొహాలు మొక్కలకు పిలకలు పెంచుతారంట పిలకలు అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళి సూట్ కేసు తీసుకురా మన ఊరు బండి ఎక్కేస్తా ఇంకో రెండు రోజులు ఉండేలండి గొరగడానికి ఇంకేం మిగిలి ఆయన రెండు రోజులు నాలుగు పిలకలు మునిస్తే చూసి ఆనంద భాష పాలకు అరుస్తారేమోనని చాలా చాలే ఇక నుంచి అయినా డూప్లికేట్ మీసాలతో డాబులకు పోకుండా ఇదిగా ఒరిజినల్ మీసాలతో జెంటల్మన్ లాగా ఉండండి అన్నట్టు సంజీవినికి డెలివరీ డేట్ నెక్స్ట్ మంత్ లో ఇచ్చారు వస్తే వచ్చి తగలడు జెంటల్మన్ లాగా ఉండండి స్టేషన్ దాకా దిగు పెడతాను నేను క్షేమంగా వెళ్ళాలంటే ఒక్కడే వెళ్ళాలి నాయన వస్తానమ్మా సరే నాన్న నువ్వు ఆ సెకండ్ మొహం పక్కకి దిగి మీసం పెంచటం నా పాలసీకి విరుద్ధం అయినా సరే పోయిన మీ మా ఆత్మశాంతి కోసం నువ్వు మీసం పెంచి తీరాలి పోవడం ఏమిట్రా అదే ఊరు అయినదో అన్నాడు మళ్ళీ నువ్వేమిట్రా కొన్ని కొన్ని ఇష్టాలు కొంతమంది కోసం త్యాగం చేయాలి అంటే మీ మామ బతికున్న నాళ్ళు మీసం లేని నీ మొహాన్ని చూడ్డగాక చూడ్డు అందుకని ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కఠోర దీక్ష పోనాలి ఏం చేయాలి గదిలో నుంచి అడుగు బయట పెట్టకుండా తిండి తిని పడగెక్కావు అనుకో హెయిర్ గ్రోయింగ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది నువ్వు ఊరెళ్లే వరకు ఆ పని మీదే ఉండు తప్పదా అంతగా ఫీల్ అయిన మీ మామ నీ ఫ్యాన్ అవ్వాలంటే తప్పదు రా రూమ్ లోకి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈ సార్ ఏం తీసుకొచ్చావయా క్లీన్ షేవ్ కి స్మూత్ గా సహకరించే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫోమ్ చూపుతూ వచ్చాను సార్ హెయిర్ షేవింగ్ కాదు హెయిర్ గ్రోయింగ్ సంబంధించి ఏమన్నా క్రీములు ఫోమ్ ఉంటే చెప్పు సారీ సార్ మా అవన్నీ క్లీన్ అండ్ షేవ్ ప్రొడక్ట్స్ పెరగడానికి ఏవీ లేవు ఇది తీసుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇదిగో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదిరా మీసం అంటే దీన్ని చూస్తే మీ మామకి గుండె ఆగిపోతుంది భయపడి అదేంట్రా లేకపోతే ఈ మీసాలు వేసుకుని నేను జనాల్లోకి వెళ్ళానంటే ఎవరు వింత మనిషి వచ్చాడు అనుకుని పరారు అవుతారు అయితే దీన్ని అందమైన మీసంగా మలచాలంటావు అవును అయితే రా దా కూర్చో నేను చెప్పే పేర్లలో ఎవరి మీసం ఇష్టమో చెప్పు అలా ట్రిమ్ చేస్తా ఓకే షారుఖ్ ఖాన్ బాలీవుడ్ స్టార్ కి మీసాలు ఉండవురా సారీ వీరప్పన్ పాత సినిమాల్లో రాజనాల్ లాగా కైకాల సత్యనారాయణ రావు గోపాలరావు అల్లు రావలంగేలా నో క్షత్రియ పుత్రుల్లో కమల్ హాసన్ లా వద్దు పాత సినిమాల్లో ఏం నర్లా నో నో పోని అమృతంలా ఎస్ ఇప్పుడు చూడరా మీ మామగారు నిన్ను నీ మీస కట్టు చూసి ఎక్సైట్ అయిపోయి నీకు ఏం బహుమతి ఇవ్వాలో అని మీ మాంసలో పడిపోతాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మళ్ళీ నువ్వా నువ్వు ఇచ్చిన వాడుతున్నాను కదా మళ్ళీ ఏ వంట కట్టాలని వచ్చావు లక్ష రూపాయలు వాట్ ఎస్ అక్షరాల లక్ష అలాగా కూర్చోండి కూర్చోండి మా ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కొన్న కస్టమర్స్ కి ఈ స్క్రాచ్ కార్డ్ ఇస్తున్నాం ఇందులో మా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ గురించి నాలుగు ప్రశ్నలు ఉంటాయి మీరు చెప్పే సమాధానాలని కరెక్ట్ అయితే ఈ లక్ష రూపాయలు చెక్కు మీ సొంతం త్వరగా గీకండి అందులో ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నాయో మాకు టెన్షన్ గా ఉంది మీరు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ రేజర్ వాడుతున్నారా వాడుతున్నాగా ఒక్క నిమిషం ఇదిగోండి రేజర్ ఇంతకు ముందే నీట్ గా షేవింగ్ చేశాను కావాలని చూడండి వెంట్రుకలు కూడా అంటుకున్నాయి ఓకే ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ వాడుతున్నారా అఫ్ కోర్స్ వాడుతున్నాను ఇదిగో షేవింగ్ ఫోమ్ వాడుతున్నారా వాడుతున్నా మూడు కరెక్టే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కన్ఫర్మ్డ్ 
మీరు డైలీ క్లీన్ షేవ్ చేస్తున్నారా హోయాస్ క్లీన్ షేవ్ చూడండి ఒక్క నిమిషం ఉండండి సార్ చివరిన ఇంకో వాడు సరిగ్గా స్క్రాచ్ అవ్వలేదు మీరు డైలీ క్లీన్ షేవ్ చేసుకుంటున్నారా మీసంతో సహా బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం సారీ మీసం పురుషల 